circuit contain R and L in series. R equal to 8 ohm and L is equal to 0 0.02 to Henry. What will be the power factor of the circuit when it is connected across 50 hertz, 50 volt AC supply? Okay. When the sodium or RL circuit on a L circuit on a AC source across at a connected AC source 50 volt 50 hertz on then in the resistance in the value 8 ohm on the value in the inductance in the value L is equal to 0 0.02 Henry on the value in the value in the power factor power factor ethra on the value in 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 the I the impedance triangle is the power factor of the power factor. Okay, we have impedance triangle. Right? Impedance triangle is the triangle, power factor angle pi. This is R, this is X, and this is Z. Okay, R, X, Z is the impedance triangle. This is the right triangle. Right triangle is the right triangle. Now, the power factor cos phi is the power factor. The power factor is the power factor is equal to R by Z, adjacent side by hypotenuse. So, R by Z in it. Power factor cos phi is equal to R by Z. So, R in the value we have 8 ohm. Then, Z we have to use. So, this equation we have to use. So, we have to substitute it. Substitute it. Cos phi is equal to R by Z. Z is the root of R square plus the inductance on all the inductance in the reactance are gonna be the XL square IQ okay me XL and do it again it XL and do it again the end of XL is equal to L omega lingual L into 2 pi F on L in the value point 0 to F in the value 50 Hertz 50 Hertz on angle but a 50 substitute 50 into 200 over 100 into pi in the rain 340 Pi value 3.14 3.14 into 100 314 L in the value 0 0.02 into 314 L square X L light This is the multiply 314 into 2 628 628 into 0 0.01 This is 628 to 100 point 6.28 into 100 XL in the value. Inni. Apo XL in iti, R in iti. Adi just equations like substitute here. 8 divided by root of 8 square plus XL. Nama 6.28 square. Okay. Nama karayam 8 square plus 6 square iron nama ingil. 8 square nama 64, 6 square 36. Then do the sum jay the 100 varim. 100 in the root 10. Apo. If you round the 6 and the denominator is 10, then 8 by 10 is equal to approximately 0 0.8 answer on the power factor. Okay, option no 0 0.821, 0 0.752, 0 0.886, 0 0.786. That is the value of the value. Now, just to try and answer the answer. Now, 6.28 is the value of 6. Now, the value of 6 is the value of 6. Now, the denominator is the value of 6. The denominator kudumbo e divide the 8 by a value no other the 8 nakal coronia value of another chance. Upon the number of k eliminate yam option c yam option a yam eliminate yam then 0 0.75 0 0.786. The random just to do chorai to the calculation multiply the no key conduit can do it. No, we would answer with a 0 0.786 on the top. See the hooker. So eliminate yam between options to eliminate either. If you have to do it, you will not do it. You will not do it. Okay. If you have to answer this case, it will be 0.786. Multiply this. Then next question. Overload coil of 3 point DC motor starter is connected in series with shunt field, parallel with shunt field, in series with armature coil, in parallel with series field. Okay. That is what I am going to say. DC 
ത്രീ പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടർ ഡി സി മോട്ടറിൽ ഡി സി ഷാൻ മോട്ടറിൽ നമ്മൾ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടർ ആണ് ത്രീ പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടർ അല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഓവർലോഡ് കോയിലുണ്ട് ഒരു ഓവർലോഡ് കോയിലുണ്ട് ആ ഓവർലോഡ് കോയില് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓവർലോഡ് കോയിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു മോട്ടർ സ്റ്റാർട്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മോട്ടർ ആണെങ്കിൽ മോട്ടർ ആർമേച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഈ ആർമേച്ചറിന് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് ഏത് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വരിക ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് വേണ്ട് അതായത് മോട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുൾ റെസിസ്റ്റൻസ് സർക്യൂട്ടിലുണ്ട് ഓഫ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കട്ടായി സീറോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർമേച്ചറിന് സീരീസ് ആയിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ആർമേച്ചർ ആർ എ എന്ന് പറയുന്ന ആർമേച്ചറിൻ്റെ ഇൻബിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമായിട്ട് സർക്യൂട്ടിൽ നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിൽ ഹൈ കറണ്ട് തടയാനായിട്ട് ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർമേച്ചറിന് സീരീസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സൈഡ് വരുമ്പോൾ ഒരു ഓവർലോഡ് കോയിലുണ്ട് ഈ ഓവർലോഡ് കോയില് എവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സപ്ലൈ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇത് ഫേസ് ലോട്ടിൽ വരുന്ന സപ്ലൈ ലൈൻ ഈ സപ്ലൈ ലൈനിൽ നിന്ന് ഈ കോയില് നേരെ ഈ ഒരു ഓവർലോഡ് കോയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഓവർലോഡ് കോയിലിക്കൂടെ കയറിയിട്ട് ആണ് എന്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് അറേഞ്ച്മെന്റിലേക്ക് പോകുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാ ഇതിന് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റഡ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റഡികളായിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൽ കൂടെ കയറി ഇറങ്ങി ദൻ അത് ആർമേച്ചറിലേക്ക് പോവുക ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ അടുത്തായിട്ട് എന്താ വീണ്ടും പ്രൊട്ടക്ഷൻ സർക്യൂട്ടുകളൊക്കെ വേറെയും പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഹോൾഡ് ഓൺ കോയിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി വെച്ച് ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം അത് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഈ സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ വരെ ഏതാ ഈ ഓവർലോഡ് റിലേലെ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർലോഡ് കോയില് എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസും ആർമേച്ചറും സീരീസ് ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സീരീസ് വിത്ത് ആർമേച്ചർ കോയിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് സ്ട്രക്ചർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവിടെ കണക്ഷൻ പോവുക ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ഡി സി ഷൺ മോട്ടർ ഈസ് ഡ്രോപ്പ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഫ്രം നോ ലോഡ് ടു ഫുൾ ലോഡ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഓക്കെ ഒരു ഡി സി ഷൺ മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് നമുക്കറിയാം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് മോട്ടർ എന്നാണ് ഡി സി ഷൺ മോട്ടറിനെ വിളിക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഡി സി മോട്ടറിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കുറച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ സ്പീഡ് ടോർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണെങ്കിലും സ്പീഡ് ടോർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുന്നത് സ്പീഡ് വേഴ്സസ് കറണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതിലാണെങ്കിലും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ് സ്പീഡ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ ആക്ച്വലി പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒരു ചെറിയ ഡ്രൂപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്പീഡ് വേരി ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പം ഈ സ്പീഡ് വേരിയേഷൻ നോ ലോഡിൽ നിന്ന് ഫുൾ ലോഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ സ്പീഡ് വേരിയേഷനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം ഓക്കെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക ഇൻക്രീസ് ഇൻ ബാക്ക് ഇ എം ഓഫ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഫീൽ ഫ്ലക്സ് ഐ ആർ എ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ആർമേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഫീൽ ഫ്ലക്സ് ഏത് ആൻസർ വരിക അപ്പം ഇതിനായിട്ട് ഒരു കേസ് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം സ്പീഡ് എൻ പ്രൊപ്പോർഷൽ ടു ഇ ബി ബൈ ഫൈവ് ആണല്ലേ ബാക്ക് ഇ എം ഓഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫ്ലക്സ് ആണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇ ബി എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം ഇ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഫഷൻ ബി മൈനസ് മോട്ടർ അല്ലേ മോട്ടർ ആകുമ്പോൾ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ് പോകുന്നു അപ്പോൾ ബി മൈനസ് ഐ എ ആർ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പം ഈ കേസിൽ എൻ പ്രൊപ്പോർഷൽ ടു ബി മൈനസ് ഐ ആർ എ ബൈ ഫൈവ് എന്നാണ് അപ്പം ഈ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ കറണ്ട് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ലോഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറി കറണ
ഹൈറസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് കെ ഹൺഡ്രഡ് കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ മൂന്ന് പൂജ്യം വരില്ല ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പൂജ്യം ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പൂജ്യം ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ മൂന്ന് പൂജ്യം വരും ഇപ്പം എത്ര വന്നു ആ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇത്രയും ഓംസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് ഈസ് പോസിബിൾ വെൻ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് മോട്ടർ ഈസ് ബിലോ സിംഗിൾ ഓഫ് സ്പീഡ് എബവ് സിംഗിൾ ഓഫ് സ്പീഡ് സെയിം സിംഗിൾ ഓഫ് സ്പീഡ് ഓൾ ദി എബവ് ഓക്കെ എന്താണ് റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് നമ്മൾ ഡി സി മോട്ടോർ ബ്രേക്കിംഗ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് പ്ലഗിങ് ഉണ്ട് റിയോസ്റ്റാറ്റിക് ബ്രേക്കിംഗ് ഉണ്ട് റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാ ഒരു എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് മെത്തേഡാണ് റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗിൽ ചെയ്യുന്നത് റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന എനർജി വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയുന്നില്ല ഒരു റെസിസ്റ്ററിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കളയോ അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തെർമൽ എനർജി ആയിട്ട് വേസ്റ്റ് ആകാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല ആ എനർജി സപ്ലൈ സൈഡിലേക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് വല്ല ഒരു ഫെഡ് ബാക്കിംഗ് ഓഫ് സപ്ലൈ വെച്ചാൽ സപ്ലൈയിലേക്ക് തിരിച്ച് ആ എനർജി ഫീഡ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളവിടെ സ്പീഡിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ആണ് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുക എന്താണ് സ്പീഡ് എബവ് സിംഗിൾ ഓഫ് സ്പീഡ് ആക്കിയാൽ മാത്രമാണ് ഈ റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് അതായത് മോട്ടറിനെ ജനറേറ്റർ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്ത് വരിക റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് പോസിബിൾ ഇൻ സ്പീഡ് എബവ് സിംഗിൾ ഓഫ് സ്പീഡ് ഓക്കെ എബവ് സിംഗിൾ ഓഫ് സ്പീഡ് എന്നുള്ളത് സിംഗിൾ ഓഫ് മോട്ടോർ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഓഫ് മെഷീൻസിൻ്റെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീൻ്റെ കേസിലാണത് പറയാം അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് റേറ്റഡ് സ്പീഡ് എന്നുള്ളത് എടുക്കുക ഓക്കെ Thank you.